欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我觉得杨子有点不够自信，很喜欢他，我希望能看到光芒万丈的他。杨子他很真，我想他能吸引我，就是因为在我关注到的地方，他给我的感觉都是真诚的，这在娱乐圈实在难能可贵，而且他的戏路非常宽。很多我觉得演技很好的演员，甚至都给我一种好几个角色都很相似的感觉，但他没有。可能每个角色表演上有瑕疵，但角色却都不会认差，这是我觉得他非常让我惊艳的地方。而他这一路走来的心酸也让我共情了。我希望他能一直保持初心，我也希望他能遇到好导演提点吧。我感觉他真的有很大的潜力。年轻一辈的女演员里，她是我唯一一个关注并且期待能有成就的。从头到尾看了好几遍，非常认同答主的观点。其实挺想让杨子看到这篇文章的，想鼓励他继续加油。他的优秀、努力、用心，很多人都看得到。前面可能还会有重重困难在等着他。希望他不要怕，勇敢往前走。我觉得还是跟他文化素养有关，跟谁都能聊得起来，聊得有深度有广度，跟不同年龄段的人聊天，思想高度也会随之调整。所以表现出有时很成熟，有时又很孩子气，真的是很灵的姑娘。希望她一直乐观善良，不要被网络黑子打倒。跟文化素养有关系。但还是要有比较好的同理心。举个极端化的例子，一般来说，知识分子文化素养都不低吧？但聊天时能让人觉得舒服的多吗？有时候，深厚的文化知识也容易让人陷入掉书袋的陷阱。真的聊得好的那些人，起码懂得深入浅出。就是虽然我有文化，但我从你的角度谈问题，他确实是需要进步。虽说夸上天去大可不必，但演技确实比那些明明不怎么样，粉丝却硬要吹上天去。我感觉我们现在都不敢吹，害怕别人说我们演的怎么怎么样，不还是没有拿奖？但不可否认的，他一直在进步，我也始终相信他。年轻演员缺少的是生活的积累和沉淀，他目前还在成长中。孩子心性慢慢的退却，沉稳慢慢显露。他感情经历不多，也没有经过生活的磨砺。这里指婚姻和生育。随着人生阅历的增加，他应该会有更多的体会，并且将这些体会转化到他的表演上。看你头像是紫粉，为啥这么不自信？别人夸你眼光好，你还要说没有？就收着就行了哈。拍女心理师的时候，她一个人在游乐园唱了带佩妮的一个人的行李。微博有视频，很浪漫。她上中餐厅的时候说喜欢曾轶可，后面有个采访提到她去 KTV 会唱带佩妮的一个人的行李，我就觉得她听歌方面起码是有自己的一套的。之前有人看她紫微星盘说共情能力非常强，这就是天赋性演员吧。我觉得他双商非常高，真实可爱不做作，知世故而不世故的感觉。他的眼睛真的超级明显，可能是他一直拍戏神隐，综艺路透都很少的缘故。感觉他从二十年开始，他的眼睛就越来越温柔，柔情似水的感觉。他只要看一个人，真的被看的那个人，很难会不觉得自己被他爱着的。让我想到国家宝藏的文成公主了。当时她的眼神真的有种温润与慈悲感，尤其在某站一个剪辑视频中剪她的表情特写，那个视频也都是夸她，就跟真的文成公主一样，感觉她深爱着臧普。谭木也说有种慈悲感。在我心里，王菲是特立独行的，就是有点违心的那种。我觉得杨子有点不够自信。其他观点都赞成。当然了，我很喜欢他，我希望能看到光芒万丈的他。确实自信还有待努力，这个需要时间吧。
不过感觉他现在比以前好了。是的，确实比以前自信了，也是作品带给他的。杨子的新剧《青簪行》被曝要重新拍摄，呼声最高的男主角居然是他。和杨子一起拍摄电视剧的男明星非常的多，很多人说，只要和杨子一起拍摄过电视剧。那么这个男明星就会成为很火的男明星。按照这么多年和杨子拍摄过电视剧的男主角来看，确实是这样的一个道理。不过前段时间因为一个男主角的原因，导致了杨子拍摄的新剧不能按时播出了。这样的话，很多人的心血就白费了。所以导演当然不愿意让这样的事情发生。他们准备重新拍摄这部古装剧。这次选角方面，有很多网友都提出了自己的意见。大家在想，这次要不要让一个新人和杨子重新拍摄这部电视剧？但是很多人觉得，应该要找一个演技比较好的演员，不然的话，这部电视剧的心血可能也会白费。所以这次让大家呼声最高的一位男演员就是张晚意。这位男演员因为演技比较好，所以得到了很多人的认可。不知道这次会不会是这位男演员和杨紫一起拍摄这部电视剧？而且这次还有另外一个男明星，大家也非常期待他和杨紫的合作。虽然这个明星之前和杨紫一起合作过。但是大家还是非常期待他们俩的合作。这位男明星就是邓伦，他们之前一起拍摄的古装剧让大家觉得非常好看，而且剧情也很好。不过，如果这次让他们俩在一起拍摄新的古装剧的话，那么对于其他的观众来说，可能会有上不去的代入在里面，在里面。所以这次应该不会邀请邓伦再次和杨子合作吧？大家一开始在做事情的时候，一定要想好所有会面临到的困难，这样的话才不会在最后的关头掉链子。就通过生活中这么多的案例来分析的话，我们在做事情的时候真的要小心一点。俗话说得好，天有不测风云，那么遇到的话。我们也要按照自己的头脑来处理哦。肖战嫌弃自己全球第一帅，杨子拒绝转型。关晓彤蹭男友热度，杨子拒绝转型。杨子虽然知道总是走流量路线是不可能长久的，但是他内心是十分纠结的。童星出身，一开始的他长相在娱乐圈并不出众，凭借着一部又一部的作品。扎扎实实有了一定的、一定的流量和热度，但是真正让他爆火的却是一些古装偶像剧和一些小甜剧，并不是那些正剧。所以说，对于杨子而言，他的在他短暂的花期牢牢的在拼搏一把，所以暂时他转型的话，很可能就差那么点流量和热度税，还是不太愿意去演正剧的。关晓彤蹭男友热度。关晓彤现在的处境确实是挺尴尬的，因为代言相继出事了，她这边微商代言带给她很大的麻烦。好在男朋友一直不离不弃，一直在帮助她，还帮她找律师等等。关晓彤这边是挺爱蹭男朋友热度的，谁叫人家感情好了，而男朋友那边也是甘之如饴，特别愿意帮助她。但是对于关晓彤来说，现在还是事业上升期，她其实不太愿意和男朋友捆绑去做营销的，会影响她接戏。肖战嫌弃自己全球第一帅。肖战获得 2,022 全球最帅男演员 Top 一之后，一直被拉出来讨论。不过对他自己而言，他并不稀罕这个名号的。很简单，他只想低调做人，不想出风头。免得引起不必要的麻烦，一是太容易被嘲，二是会影响到他的转型。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。